ব্যস্ত নগর ব্যস্ত মানুষ অস্থির এই সময় বদ্ধ ঘরের উদ্ধশ্বাস জীবন চোখের মনি স্থির শুভ সকাল বড় ভাই যান শুভ সকাল বাজারে যাইতে হইবে বড় আম্মা সেজন্য পাঠাইয়াছে বাজারে যাবার পূর্বে বড় আব্বার সহিত দেখা করিতে হইবে না পেরমল তো এখন যেতে পারবে না কারণ তাকে নিয়ে একটা আমি গবেষণা করছি আমার তো এখন জাতি হবে আমার উপর তো আল্লাহর গজব পড়বো আমি তো সব ভুলে গেছিলাম আমার জন্য তো আমার কয়ে দিয়েছিল আমি তো দেরি করে ফেলছি আজ আমার চাকরি নাই আমি থাকতে তুমি কোনো চিন্তা করবে না আচ্ছা পেরমল তুমি কি সবসময় ঘুম থেকে এভাবে লাভ দিয়ে ওঠো ভাইজান আমি তো স্বপ্ন দেখতেছিলাম বুলা আমার আইসে ডাকতেছে তারপরে আমি ধরপর করে উঠে গেলাম উঠেই দেখি বুলা দাঁড়াই আছে আচ্ছা বুলা তুমি কি পেরমলকে নাম ধরে ডেকেছিলে তাহলে তোমাকে কি এখন যেতেই হবে জি ভাইজান আমাকে এখনই যেতে হবে আচ্ছা বলা তুমি কি আমার জন্য কিছুক্ষণের মধ্যে চা নাস্তা নিয়ে আসবে জি বড় ভাইজান চার মধ্যে কয় চামচ চিনি দিব পনেরো দুই চামচ ভাইজান আমি তালি পরে যাই হ্যাঁ তুমি এখন যাও মার কথা শুনেই কিন্তু আমার চলে আসবে তোমার ঘুম নিয়ে একটা আচ্ছা পেরমল তুমি কখন আমার বিছানায় শুয়েছিলে কি কোন ভাইজান আমি আপনার বিছনায় শোবো কেন मरण हलो ना कि भाईजानी 
সময় কার পেরমল কখন আমার বিছানায় শুয়েছে সে নিজে বলতে পারে না তার মানে কি এটা এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ট্রেনের অলিন্দে অলিন্দে কোন ঘটনা পুঞ্জভূত হয়ে আছে সে কারণে সে মাঝে মধ্যে কিছু স্মৃতি হারিয়ে ফেলছে স্মৃতি ভ্রষ্ট হচ্ছে এই যে এই যে কাগজটা এটা দশটা কপি করে আনো এটা কিসির কাগজ সাজান এটা একটা নিয়মাবলী এই বাড়িতে কে কি করবে কি করা যাবে কি করা যাবে না এটা হচ্ছে সেই নিয়মাবলী এখানে কি আমার কথা লেখা আছে সাজান অবশ্যই লেখা আছে মানে আমি কি করতে পারব কি করতে পারবো না সেটাও অবশ্যই লেখা আছে এটা একটা নোটিস আপনি যদি একটু কয়ে দিতেন তুই কি পড়তে জানিস না আমি তো পড়তে জানি সাজান কিন্তু আপনার মুখ শুনলি পরে জীবনটা একেবারে ধন্য হয়ে যেত আচ্ছা ঠিক আছে দেখ তুই ঠিক সকাল ছটায় ঘুম থেকে উঠে যাবি নিয়মিত বাজার করবি কাপড় স্ত্রি করতে দিবি মুখে মুখে তর্ক করবি না যখন তখন টেলিভিশন দেখবি না আর মাসে একদিনের বেশি ছুটি পাবি না কি পাচ্ছ না বললাম তুমি পাচ্ছি না কেন হা কি পাচ্ছ না বলবে তো বালা বালা ওই যে আমার একজোড়া সোনার বালা ছিল না সেটা পাচ্ছি না পাচ্ছ না বলে আমি দু ঘন্টা যাবৎ খুঁজছি নেই বালা কোথাও নেই কি বলছো তুমি তোমার প্রাণ যেতে পারে এটা বিশ্বাসযোগ্য কিন্তু তোমার কাছ থেকে বালা নিয়ে যাবে এটা বিশ্বাস করা কঠিন সেই জন্যই তো বলছি বালা হয়তো নিশ্চয়ই আছে তুমি নিশ্চয়ই কোথাও সরিয়ে রেখেছো এখন মনে করতে পারছো না এই বাড়িতে কটা সিন্ধু আছে যে এখানে না রেখে ওখানে রাখবো নাই বলেই তো নিরাপত্তার অভাবে এখান থেকে ওখানে কোথাও লুকিয়ে রেখেছো হরে আল্লাহ আমি কি করে মানুষটাকে বোঝাবো আমি সত্যি পাচ্ছি না খুঁজে পাচ্ছি না আমার সোনার বালা জোড়া খুঁজে পাচ্ছি না বজরুল বাবা তুমি ঠান্ডা মাথায় একবার খুঁজে দেখো নিশ্চয়ই পাবে বড় ভাইসান আমার একটা বিষয় নিয়ে আপনি কি গবেষণা করতে পারেন কিসের গবেষণা এই আমার মাথা ঘোরানি আমার মাথা কখন ঘোরে কিভাবে ঘোরে আর কিরামভাবে ঘোরে এই বিষয়টা নিয়ে আর কি তোমার মাথা কি এখন ঘোরাচ্ছে 
खबर भलो लगे मानी 
সেই প্রেমে সারা দিয়েছ আমার প্রীতাশ্রী তাহার সারা দিয়েছিল তুমি কি বর্তমানে কোন ছেলেকে পছন্দ করো জি না বড় ভাইজান গুড তাহলে তুমি আমার সংস্থার সদস্য কোন সংস্থা বড় ভাইয়া যেরকমার সংস্থা বড় ভাইয়া আমি তো কুমারী ওই একই কথা আসল কথা হচ্ছে কুমার ছেলে কুমার মেয়ে কুমার তুমি হবে আমার সংস্থার সদস্য সচিব ঠিক আছে অপরাধ মার্জনীয় বড় ভাইজান আমি আপনার সংস্থার সদস্য হইতে পারিব না কিন্তু কেন আমার একটি স্বপ্ন আছে আমার একখানা সংসার হইবে একটা উঠোন থাকিবে সেই উঠোনে আমার কন্যা পুত্র সারাদিন মেলা খেলা করিবে তিনি বাড়িতে ফিরিলে আমরা একসঙ্গে বসিয়া খাদ্য গ্রহণ করিব কন্যা বা পুত্র হিসি করিয়া দিবে সে খুব খেপিয়া যাইবে এক মিনিট না এক মিনিট ধরো তুমি বিয়ে করলে বিয়ের বারো বছর পার হয়ে গেল অথচ তোমার ঘরে কোনো বাচ্চা কাচ্চা এলো না তখন মানুষের কোহে 